재미있게 보고 쉽게 배우는 수원시립교양학단의 스쿨 클래식! 여러분 안녕하세요. 저는 수원시립교양학단의 부지휘자 신은혜입니다. 오늘 스쿨 클래식을 통해 여러분을 만나게 되어 너무너무 반가워요. 이 시간 함께해 주실 최유덕 선생님 나오셨습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 수원시장에서 트롬본을 연주하고 있는 최유덕입니다. 스쿨 클래식을 통해 여러분을 만나게 되어 너무너무 반갑습니다. 선생님, 요즘 코로나 바이러스 때문에 우리 학생들이 학교에 가는 대신 집에서 온라인으로 공부하고 있잖아요. 선생님은 어떻게 지내시고 계세요? 코로나19 때문에 많은 분들이 힘드신 것 같아요. 저희도 연주가 취소되어 관객들을 직접 공연장에서 만나지 못해 아쉬워요. 그래도 다음 연주를 위해 악기 연습도 열심히 하면서 여러분을 직접 만나기를 기다리고 있습니다. 여러분 모두 힘내세요. 바이러스가 없어지면 우리 꼭 음악회에서 만나기로 해요. 선생님, 근데 여기 있는 장난감들은 다 뭐예요? 네, 오늘 스쿨 클래식을 통해 소개시켜드릴 작곡가 한 분이 있어요. 선생님 혹시 레오폴드 모차르트라는 작곡가 아세요? 어, 당연하죠. 빰, 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 빰. 이 음악의 작곡가 아닌가요? 아니에요. 그 작곡가는 볼프강 아마데우스 모차르트이고 레오폴드 모차르트는 볼프강 아마데우스 모차르트의 아버지랍니다. 음, 그럼 모차르트의 아버지도 음악가셨다는 말이에요? 그럼요. 그분은 작곡가이면서 그 당시 아주 유명한 음악 교육자셨어요. 그래서 바이올린과 플루의 연주법에 관한 책을 쓰기도 하셨죠. 근데 이 장난감하고 그분하고 무슨 관계가 있는 거죠? 음, 어느 날 레오폴드 모차르트가 장난감 가게에서 신기한 장난감들을 발견했어요. 뻐꾸기 울음소리를 내는 뻐꾸기 피리, 종달새 울음소리를 내는 종달새 피리, 장난감으로 만든 나팔과 북, 여러 가지 신기한 소리를 내는 장난감들이었어요. 선생님, 우리 학생들을 위해서 소리 한 번씩만 들려주시겠어요? 여러분 너무너무 신기하죠? 뻐꾸기와 나이팅게일이라는 새 소리예요. 레오폴드 모차르트는 이 장난감들을 사용해서 어린이들을 위한 교향곡을 작곡했답니다. 그럼 이 장난감들이 음악에 나온다는 말이에요? 네. 오, 선생님 너무너무 듣고 싶은데요? 이 곡을 수원시립교향단 선생님들과 같이 연주하려고 하는데 선생님도 같이 가실래요? 여러분들도 저와 함께 감상하기로 해요. 레오폴드 모차르트의 장난감 교향곡. 신은혜 선생님의 지휘와 수원시립교향악단의 연주로 감상하시겠습니다. 
선생님 잘 감상하셨나요? 어떠셨어요? 그동안 교양곡이라고 하면 조금은 지루해서 듣다가 졸리기도 하고 그랬는데 장난감 소리가 계속 나니까 너무너무 신기하고 재미있었습니다. 어린이를 위한 교향곡, 장난감 교향곡 저도 재미있게 연주했습니다. 선생님, 이 곡의 작곡가가 누구라고 했죠? 네, 네, 뭐였더라? 이 곡의 작곡가가 누굴까요? 여러분 아시나요? 정답을 아시는 분은 수원시립교향악단 홈페이지 게시판에 시청소감과 함께 정답을 써주세요. 다섯 명의 학생들에게 수원시향음악회의 티켓을 보내드리겠습니다. 선생님, 오늘 함께해 주셔서 너무 감사드려요. 저도 이렇게 남아 여러분을 만날 수 있어서 너무 기뻤습니다. 얼른 코로나 바이러스가 없어져서 공연장에서 멋진 음악을 들려드리고 싶어요. 여러분, 매일매일 건강하고 씩씩하게 지내고 음악도 많이 들으세요. 수원시립교향악단의 스쿨 클래식! 클래식. 안녕!